അസ്സാമലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ള അതേ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് ബാസ്മതി റൈസ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കിലോ അരിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് വേവ് എന്ന രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് വാർത്തെടുക്കുകയോ ഊറ്റിയെടുക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചോറ് ചൂടോടെ ചേർക്കരുത് അത് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഈ അടുത്ത് അപ്ലോഡ് ആക്കിയ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ബാസ്മതി റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കന് അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ആകാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ചിക്കൻ വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ചിക്കന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പനീർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പാകം മൊരിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ വഴറ്റുന്നത് നമ്മളിതിലോട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കൊണ്ട് എണ്ണയുടെ കളറൊന്നും മാറില്ല എണ്ണയുടെ കളറൊന്നും ഒട്ടും മാറരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നീട് സവാളയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്ലൈസ് ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് വെന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്രാമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ സ്ക്രാമ്പിളായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ
അപ്പം ആ ഒരു സോസിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സോയാ സോസിലും ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നിച്ച് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി വഴറ്റി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു റൈസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂടോടെ ചേർക്കരുത് ചോറ് നല്ലോണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയും വേണ്ട ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേഗ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് വെന്ത് വന്നോളൂ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ സെല്ലറി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം സെല്ലറി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് പുറത്തു നിന്നും കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു